ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಂಘಟಿತರಾದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಆಲೂರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ರೈತರ ಬಲವರ್ಧನೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನಾವುದೇ ಏನೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಆರ್ಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ದವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾವು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದ್
ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೈತರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದುನೂರು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನೀವು ತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅದೇ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೈತರೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಗ್ಗಾವ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಇವತ್ತ ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಐತಿ ಅದು ಹೌದು ಕಾನೂನು ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಾಳಮೇಳ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೌರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಆಸಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್
ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ರೈತರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ನೀವು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಒಯ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೈಸ ಆಸಕ್ತಿ ಗುಂಪು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೈತ ಆಸಕ್ತಿ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೈತರು ನಲವತ್ತು ರೈತರು ಅರವತ್ತು ರೈತರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರುಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಏನು ರೈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಇಒಗಳಂತ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿನವರ ಅಥವಾ ರೈತರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆರಡು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ರೈತರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂದರೆ ರೈತರು ರೈತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಗರಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ಜನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಚುನಾಯಿಸಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಂಘದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವ
ಎಲ್ಲ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಲವಾರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಂದಾಯಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಎದು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದಿರ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಡೌನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರೋಣ ಇಂದ ಪಂಪಣಗೌಡ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಪಣಗೌಡ್ರ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಪಂಪನಗೌಡ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಾವು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಆನಂದಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ಐನೂರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿಒ ಕಂಪನಿ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿಒ ಕಂಪನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನವಾಡ್ನವ್ರು ಬಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ನೀವು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಿ ಓ ತರ ನೆನ್ಶಂದು ಮಾಡಕ್ಕ ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎನ್ ಜಿ ಓದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಂಪನಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು ತರಬೇತಿ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಬೇತಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಓರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ
ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಲಿ ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಪಿ 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 ಐ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದಾವೆ ಬೆಳೆಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಎಫ್ ಸಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕು ಶಿವಣಿ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಎರಡಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ನಾವು ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೋಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರೈತರು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಪಿಎಂಸಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಏನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ ಅವರೇ ತಾವು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಏನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸಿಂಧುರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈತ ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾವೇ ರೈತರಿಂದ ರೈತರೇ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರೈತರೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದು ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಗಿಡಗಳ ಮಾವಿನ ಫಸಲನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಆಸಕ್ತ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಇವರನ್ನು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ಐದು ಐದು ಆರು ಆಸಕ್ತ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ನಾನು ರೈತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ರೈತನಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ರೈತರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಐದುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರೈತರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮಧ್ಯಮ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರೈತ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರೈತರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 